हेलो एवरीवन इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स वी विल डिस्कस अबाउट इनवर्टिबल फंक्शन व्हाट इज इनवर्टिबल फंक्शन इनवर्टिबल फंक्शन का कंडीशन ये है कि यदि कोई फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो वो इनवर्टिबल फंक्शन होगा और यदि इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है तो इनवर्टिबल फंक्शन नहीं होगा अब कैसे फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं जो फंक्शन वन वन आन टू होते हैं वो इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं जो फंक्शन वन वन आन टू नहीं होते हैं जैसे मान लो मेनी वन मेनी वन इन हो वो फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं जैसे आप देखो वी कंसीडर ए फंक्शन एक्स वाई एक्स रिलेटेड टू वाई अंडर फंक्शन एफ एलिमेंट ऑफ एक्स वन टू थ्री फोर एंड एलिमेंट ऑफ वाई ए बी सी डी ये मैपिंग हो गया अब वन की मैपिंग ए से टू की बी से थ्री की सी से फोर की डी से अब ये कैसा फंक्शन हो गया वन वन आन टू आन टू क्यों है क्योंकि वाई में कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं बचा हुआ है यानी सबके सारे एलिमेंट्स के प्री एमिस एक्स में अवेलेबल है इसलिए आन टू हो गया वन वन क्यों हो गया क्योंकि हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज इसमें मिल रहा है अलग अलग एलिमेंट्स से ओके अच्छा सेकेंड एग्जाम्पल एक्स वाई एक्स रिलेटेड टू वाई अंडर फंक्शन एफ एलिमेंट वन टू थ्री फोर ए बी सी डी मैपी अब देखो इसमें डिफरेंस हमने कर दिया ये वन वन आन टू फंक्शन लिया और ये हमारा देखो मेनी वन फंक्शन है क्यों क्योंकि सी एलिमेंट जो है वो टू एलिमेंट्स का इमेज है यानी ये टू प्री इमेज रख रहा है तो ये आपका हो गया मेनी वन और इन टू भी है इन टू भी है क्यों इन टू है क्योंकि डी इसमें एक्स्ट्रा बचा हुआ है ठीक है अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा फंक्शन यूनिवर्स एग्जिस्ट करता है कौन सा फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता अब देखिए यफ बी ए वन वन आन टू फंक्शन है तब यह यफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यानी यफ इनवर्स जो है इसका इनवर्स होगा अदरवाइज नहीं वही चीज हम लोगों को इस एग्जाम्पल के हेल्प से समझना है तो इन केस ऑफ इनवर्स फंक्शन ये किधर टेंस कर रहा है वाई टेंस टू यक्स यानी जो सेट वाई है वो डोमेन हो जाएगा और सेट यक्स है जो रेंज हो जाएगा जैसे देखो इनकेस ऑफ फंक्शन एक्स इज द डोमेन एंड वाई इज द रेंज ऑफ फंक्शन बट इन केस ऑफ इनवर्स फंक्शन वाई इज डोमेन एंड एक्स इज रेंज तो फर्स्ट फंक्शन के कंडीशन में आप देखिए अगर ये डोमेन है इसके सारे एलिमेंट्स का इमेज होना चाहिए रेंज में आप देखो वह ए बी सी डी सभी एलिमेंट्स का इमेज है इसमें ठीक है और सबका यूनिक इमेज होना चाहिए तो आप देखो यूनिक इमेज भी है आपका देखिए ए का वन बी का टू सी का थ्री डी का तो इसका मतलब यह यफ इनवर्स को एग्जिस्ट करेगा ठीक है क्लियर हो गया अब यहां आ जाइए क्यों क्योंकि यफ इनवर्स भी एक फंक्शन है तो यफ इनवर्स को भी फंक्शन के कंडीशन को क्या करना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए तो ये फंक्शन ये जो है यफ इनवर्स के केस में फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है मतलब कि डोमेन के सारे एलिमेंट्स के इमेज मिल रहे हैं और सारे एलिमेंट्स के इमेज यूनिक मिल रहे हैं तो सेटिस्फाई कर रहा है अब जरा आप आइए सेकेंड एग्जाम्पल के केस में अगर ये डोमेन है इसके सारे एलिमेंट्स के इमेज एक्स में होने चाहिए तो आप देखो यहाँ डी जो है डी इसका कोई इमेज इसमें नहीं है तो ये फंक्शन के कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है एक दूसरा मिस्टेक क्या हो रहा है जो ये एलिमेंट सी है इसके टू इमेज मिल जा रहे हैं थ्री और फोर जो कि फंक्शन क्या बताता है कि हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज होना चाहिए तो ये जो है यफ इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट ये क्लियर हो गया कि जो है वन वन आन टू फंक्शन ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है और मेनी वन या मेनी वन इन टू फंक्शन इनवर्स को एग्जिस्ट नहीं करता है तो अब जो फंक्शन इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसी को हम इनवर्सिबल आर इनवर्टेबल फंक्शन कहते हैं देखो ये फंक्शन 
whose inverse exists is called an inversible or invertible function. So, यानी ये invertible function होगा, ठीक है? जैसे इसको इस तरह से हम define करेंगे, let x be a set and y be a set, x related to y under function f. Consider x be the element of set x and y be the element of set y. तो y f x equal to क्या हो जाएगा ये y अब इन केस ऑफ इनवर्स देखो इधर जाएगा इनवर्स अब ये डोमेन ये रेंज हो गया तो इधर क्या हो जाएगा आपका f इनवर्स y equal to x ठीक है तो ये याद आपको रखना चाहिए कि अगर f सच दैट x tends to y है तो f x equal to y आप लिखेंगे ओके और अगर f इनवर्स सच दैट y tends to x है तो f इनवर्स y equal to a x लिखेंगे ओके अच्छा इट इज क्लियर दैट इट इज क्लियर दैट नंबर वन डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन इक्वल टू डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन देखो ये इनवर्स फंक्शन है इसका जो डोमेन होगा वो रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा रेंज ऑफ फंक्शन ओके सेकेंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शन इक्वल टू डोमेन ऑफ फंक्शन ठीक है थर्ड इफ यफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स देन एफ एक्स इक्वल टू वाई वेयर x be the element of capital x, y be the element of capital y. ठीक है? अब हम देखते हैं कुछ और कॉन्सेप्ट्स है। नोट ए फंक्शन ए फंक्शन f such that x tends to y is invertible then there exists a function g such that y tends to x such that golf combination of f and g equal to identity function of x and combination of g and f fog equal to identity function in y. Now students we see the some property of uh, invertible function. One, inverse of a bijective function is unique. यानी जो भी bijective function है तो उसका inverse क्या होता है unique होता है. Bijective function means कैसा फंक्शन बाइजेक्टिव होता है जो वन वन आन टू हो उसे हम बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं सेकंड प्रॉपर्टी द इनवर्स ऑफ ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव यानी किसी भी बाइजेक्टिव फंक्शन का जो इनवर्स होता है वो बाइजेक्टिव होता है यानी इनवर्स ऑफ इनवर्स फंक्शन इक्वल टू फंक्शन नंबर थ्री इफ एफ सच दैट ए टेंस टू बी इज ए बाइजेक्टिव देन कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन इज ए आइडेंटिटी फंक्शन इन ए एंड कंपोजिशन ऑफ इनवर्स फंक्शन एंड फंक्शन इज ए आइडेंटिटी फंक्शन इन बी इसको देखो हम कैसे समझते हैं जैसे एफ सच दैट ए टेंस टू बी है इसको आप क्या लिख सकते हो एफ ए इक्वल टू बी लिख सकते हो ओके और एफ इनवर्स B इक्वल टू क्या लिख सकते हो A लिख सकते हो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं F इनवर्स O F F इनवर्स O F और F A इक्वल टू क्या है B और F इनवर्स B इक्वल टू क्या है A इक्वल टू क्या आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स इन A आ गया फर्स्ट अब आप देखो F O F इनवर्स आप यहां बी ले लेंगे ठीक है क्योंकि ये इनवर्स 
इसके लिए जो भी हम एलिमेंट लेंगे वो बी का लेंगे और इस एफ के लिए जो भी एलिमेंट लेंगे हम ए का ही लेंगे ठीक है तो एफ एफ यूनिवर्स बी एफ ऑफ एफ यूनिवर्स बी इक्वल टू ए एंड एफ ए इक्वल टू बी ये आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो गया सॉरी आइडेंटिटी फंक्शन बी में हो गया ओके तो ये तो प्रॉपर्टी नंबर थ्री है प्रॉपर्टी नंबर फोर इफ एफ सच दैट ए टेंस टू बी एंड जी सच दैट बी टेंस टू सी आर बोथ वाइजेक्टिव अगर ये दो फंक्शन दोनों वाइजेक्टिव है देन देयर कंपोजिशन इज ऑल्सो वाइजेक्टिव इनका जो कंपोजिशन होता है वो ऑल्सो वाइजेक्टिव होता है एंड गॉफ यूनिवर्स इजल टू एफ यूनिवर्स ओ जी यूनिवर्स नाउ वी सी द एग्जाम्पल लेट ए इक्वल टू वन टू थ्री फोर B equal to three five seven nine and C equal to seven twenty three forty seven and seventy nine. F such that A tends to B and G such that B tends to C. Defined by F x is equal to two x plus one for all x be the element of A and G x is equal to x square minus two for all x be the element of B. Find Gauss inverse and F inverse O G inverse. This we find. Them. सोल्यूशन बाई बैंड डायग्राम मेथड वी कैन सॉल्व इजली ओके तो कंसिडर ए सेट ए सेट बी सेट सी सेट ए रिलेटेड सेट बी अंडर फंक्शन एफ एंड बी रिलेटेड टू सी अंडर फंक्शन जी ओके एलिमेंट्स ऑफ ए आर वन टू थ्री फोर एंड बी थ्री फाइव सेवन नाइन एंड सी सेवन ट्वेंटी थ्री फोर्टी सेवन सेवेंटी नाइन फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन फॉर आर एक्स बी द एलिमेंट ऑफ ए and gx defined by x square minus 2 for all x be the element of b function as a defined hai to with the help of given function hum kya karenge elements ki mapping karenge ab jaise dekho function fx mein mapping karne ke liye hame fx is equal to 2x plus 1 given hai yahan x ki value hum set a se put karenge dekho x एलिमेंट ऑफ ए यानी एक्स ए का एलिमेंट है तो ए के सारे एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में हम एफ एक्स की जो वैल्यू पाएंगे वही क्या हो जाएगा इसमें इमेज होगा तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू वन वी गेट एफ एक्स इक्वल टू थ्री देखो यहां वन रखोगे टू वन या टू एंड वन थ्री एंड करेस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट टू 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 या फोर वन फाइव करेस्पॉन्डिंग टू थ्री सेवन एंड फोर नाइन आप देख लो फोर टू या एट एंड वन नाइन ओके okay? ऐसे ही इसकी मैपिंग के लिए देखिए करस्पॉन्डिंग टू एलिमेंट थ्री 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 या नाइन टू सेवन इससे ये हो गया फाइव फाइव या ट्वेंटी फाइव माइनस टू ट्वेंटी थ्री हो गया सेवन सेवन या फोर्टी नाइन माइनस टू फोर्टी सेवन नाइन एट्टी वन एट्टी वन माइनस टू सेवेंटी ये हो गया आपका अब देखिए आपका ये जो कम्बिनेशन आएगा यहां से ये ये जो आएगा आपका ये होगा गॉफ गॉफ होगा और आपको फाइंड क्या करना है गॉफ इनवर्स फाइंड करना है इसका मतलब आपका अब ये डोमेन हो जाएगा और ये रेंज हो जाएगा इधर को चलेगा ऐसे ठीक है गॉफ जी ओ एफ इनवर्स आप देखिए इसके रिस्पेक्ट में सेवन सेवन का इमेज इधर थ्री फिर थ्री का वन तो फाइनली सेवन वन क्योंकि अब हम इनवर्स में इधर से चलेंगे ना देखो ये गॉफ इधर होता है जैसे मैं गॉफ फाइंड करना होता तो वन सेवन होता है लेकिन गॉफ यूनिवर्स फाइंड करना है तो सेवन वन ऐसे ही ट्वेंटी थ्री फाइव टू फाइनल फाइव टू फोर्टी सेवन थ्री एंड सेवेंटी नाइन फोर ओके ये हमारा हो गया गॉफ यूनिवर्स अभी हमें क्या फाइंड करना है यस इनवर्स ओ जी इनवर्स 
तो यफ इनवर्स ओ जी इनवर्स फाइंड करने के लिए देखिए अब हमें क्या करना होगा आपका उल्टा चलना होगा जैसे देखिए पहले जी इनवर्स फाइंड करेंगे तो सेवन के रिस्पेक्ट में क्या आएगा थ्री फिर एफ इनवर्स फाइंड करेंगे क्या आएगा वन यानी सेवन वन ही आएगा या आप पर एलिमेंट भी आप फाइंड कर सकते हो जैसे यफ इनवर्स ओ जी इनवर्स है सेवन इक्वल टू यफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स सेवन इक्वल टू यफ इनवर्स जी इनवर्स सेवन इक्वल टू थ्री एंड यफ इनवर्स थ्री इक्वल टू वन फाइनली करेस्पॉन्डिंग टू सेवन वी गेट वन ओके सिमिलरली यफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ट्वेंटी थ्री इक्वल टू यफ इनवर्स जी इनवर्स ट्वेंटी थ्री इक्वल टू यफ इनवर्स इमेज ऑफ ट्वेंटी थ्री इनवर्स इमेज फाइव एंड इनवर्स इमेज ऑफ फाइव टू एंड यफ इनवर्स ओ जी इनवर्स फोर्टी सेवन इक्वल टू यफ इनवर्स जी इनवर्स फोर्टी सेवन इक्वल टू यफ इनवर्स इनवर्स इमेज ऑफ फोर्टी सेवन सेवन एंड इनवर्स इमेज ऑफ सेवन थ्री यफ इनवर्स ओ जी इनवर्स सेवेंटी नाइन इक्वल टू यफ इनवर्स जी इनवर्स सेवेंटी नाइन इक्वल टू यफ इनवर्स फोर सेवन नाइन और यफ इनवर्स नाइन इक्वल टू फोर तो नाउ वी गेट एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स इक्वल टू इन ऑर्डर पेयर फॉर्म सेवन वन ट्वेंटी थ्री टू फोर्टी सेवन थ्री सेवेंटी नाइन फोर यह हमारा एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स मिल गया अब आप देखो गॉफ इनवर्स और एफ इनवर्स ओ जी इनवर्स दोनों सेम आया क्योंकि आप प्रॉपर्टी नंबर फोर ये पढ़े थे ना कि गॉफ इनवर्स इक्वल टू यफ इनवर्स ओ जी इनवर्स ये प्रॉपर्टी नंबर फोर था तो देखो उससे प्रूफ हो गया कि नहीं हो गया तो ये आपका एक एग्जाम्पल भी हो गया और प्रॉपर्टी नंबर फोर आपका प्रूफ हो गया ओके नाउ वी सी नेक्स्ट क्वेश्चन लेट यफ सच दैट एन टेन्स टू वाई बी ए फंक्शन डिफाइंड एज एफ एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री वेयर वाई Equal to y such that y equal to four x plus three x be the element of natural number so that f is invertible. Also find the inverse function. हमें ये show करना है कि f invertible function है. अब invertible function होने के लिए उसे क्या होना चाहिए one one and one two function होना चाहिए. Given f such that n tends to y and f x equal to four x plus three. And y equal to y such that y equal to four x plus three, where x be the element of natural number. For one one function, let x one x two be the element of natural number such that f x one equal to f x two. implies that f since f x is equal to four x plus three therefore f x one equal to four x one plus three f x two equal to four x two plus three 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 cancel implies that x one equal to x two therefore f is one one ये clear हो गया कि given function क्या है one one now हार आन टू लेट वाई इक्वल टू एफ एक्स एंड एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री इम्प्लाइज दैट वाई इक्वल टू फोर एक्स प्लस थ्री आर एक्स इक्वल टू वाई माइनस थ्री बाई फोर अब हमें यहां ये चेक करना है कि वाई के सारे वैल्यू के लिए यक्स अगर नेचुरल नंबर है तब तो ये आन टू है अदरवाइज नहीं है क्योंकि देखो ये n टेंस टू वाई भी लांग है तो y का जो भी वैल्यू हम पुट करें इसमें सब पे हमें x क्या मिलना चाहिए नेचुरल नंबर लेकिन y के हम कौन से वैल्यू को पुट कर सकते हैं वो गिवेन है जैसे देखो y डिफाइंड है फोर एक्स प्लस थ्री से x नेचुरल नंबर है 
यानी हम x की वैल्यू वन टू थ्री फोर एंड सो वन ये पुट करेंगे और y हमें इसके रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा फोर वन जब फोर थ्री सेवन मिलेगा टू फोर जब एट थ्री अलेवन मिलेगा थ्री फोर जब ट्वेल्व थ्री फिफ्टीन मिलेगा फोर फोर जब सिक्सटी नाइनटीन ठीक है एंड सो वन ये मिलेगा अब ये सारे वैल्यूज अगर यहाँ पुट करने पर एक नेचुरल मिलता है तब ये आन टू है अदरवाइज नहीं है तो आप देखो सेवन पुट करो यहाँ सेवन माइनस थ्री फोर बाई फोर वन नेचुरल नंबर है अलेवन अगर यहाँ पुट करते हो अलेवन माइनस थ्री एट फोर टू या एट टू नेचुरल नंबर है ठीक है फिफ्टीन पुट करो यहाँ फिफ्टीन माइनस थ्री ट्वेल्व फोर थ्री या ट्वेल्व नेचुरल नंबर नाइनटीन यहाँ रखोगे नाइनटीन माइनस थ्री सिक्सटीन बचेगा फोर फोर या सिक्सटीन नेचुरल नंबर यानी वाई के सारे वैल्यू पर हमें यह क्या मिल रहा है नेचुरल नंबर मिल रहा है देर फोर गिवन फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन फॉर एवरी वैल्यू ऑफ वाई एक्स इज ए नेचुरल नंबर Therefore, f is onto. अब ये वन वन हो गया आन टू हो गया तो ये क्या हो जाएगा इनवर्टेबल क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो देर फोर यफ एग्जिस्ट ए इनवर्स सो हेंस यफ इज अब इनवर्स हम कैसे फाइंड करेंगे नाउ यफ इनवर्स यफ इनवर्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा यक्स वी नो दैट यफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स और एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स की वैल्यू यहां से क्या आएगा वाई माइनस थ्री बाई फोर वाई माइनस थ्री बाई फोर और इसको हम क्योंकि फंक्शन मेरा यक्स वेरिएबल में है अगर तो इनवर्स भी एक्स वेरिएबल में आएगा तो इसको आप चेंज कर दीजिए क्या हो जाएगा एक्स माइनस थ्री बाई फोर ये इनवर्स हो गया ओके